السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ان چار عظیم ہستیوں کا تذکرہ کروں گا اسلام کے ان چار موقر شخصیات کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے یہ وہ شخصیات ہے جن کا تعلق سرزمین نیپال کے پردیش نمبر دو کے گاؤں بالکہ شمسی سے ہے یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ایسے نازک حالات کے اندر بھی جب ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے گھروں کے اندر قید کر رکھا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر غریبوں یتیموں اور بے سہاراؤں تک ان کے کھانے پینے کی اشیاء پہنچا رہے ہیں ان کی مالی مدد کر رہے ہیں اور صرف اسی وقت میں نہیں جب بھی قوم و ملت کو ضرورت پڑتی ہے تو یہی حضرات ہیں جو سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور قوم و ملت کی خدمات کو انجام دیتے ہیں اور قوم و ملت کے لیے ہم وقت کوشاں نظر آتے ہیں یقیناً میں اس طرح کی ویڈیوز بنانے کا عادی نہیں میں دینی مسائل کے اوپر ویڈیوز بنایا کرتا ہوں میں دین اسلام کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دیا کرتا ہوں اسی طریقے سے اسلام کے تعلق سے جو فیک نیوز چل رہی ہوتی ہیں اس کی میں حقیقت بیان کیا کرتا ہوں لیکن آج جب میں حدیث کی چند کتابیں پڑھ رہا تھا تو میرے نظر سے ایک حدیث گزری من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا اسی طریقے سے جب میں نے حدیث کی دوسری کتاب اٹھا کر کے دیکھا تو وہاں پر ایک حدیث ملی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شخص کچھ دے تو اس کے بدلے تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کو کچھ دو اگر تم اس کو کچھ نہیں دے سکتے تو تمہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے تمہیں چاہیے کہ تم اس کی تعریف کرو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یقیناً تم ناشکرے ہو میں نہیں چاہتا کہ میرا نام ان ناشکروں میں ان احسان فراموشوں میں آئے اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی یہ کوشش کریں کہ آپ کا بھی نام ان احسان فراموشوں اور ناشکروں میں نہ آئے جو بھی حضرات آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں ان کے احسانات کو گنوائیں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کے اندر بھی ایک دائیہ اور ایک جذبہ پیدا ہو احسانات کرنے کا لوگوں تک مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے کا یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں کہنے کے لیے میرے پاس وہ ایسے الفاظ نہیں میرے علم اتنا وسیع نہیں کہ میں ان حضرات کے بارے میں کچھ لب کشائی کر سکوں پھر بھی اللہ رب العزت میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ذریعے ان حضرات کے تعارف کا جو کام لے رہا ہے میں اس کے لیے اللہ کا بڑا شکر مند اور احسان مند ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو ایک بہترین پلیٹ فارم دیا ہے اس کے ذریعے جیسے موقع شخصیات کا تذکرہ کیا جائے اس کے ذریعے دنیا کے سامنے ان حضرات کی خدمات کو لایا جائے تاکہ دنیا کے اور بھی لوگ ان سے سیکھیں ان سے سبق حاصل کریں اور ان کے اندر بھی دائیہ پیدا ہو کہ وہ غریبوں کی یتیموں کی بے سہاراؤں کی مدد کرے آپ کے اندر کا جو شعلہ ہے وہ بھڑ کے اور آپ غریبوں اور یتیموں اور بے سہاراؤں کی مدد کے لیے آگے آئیں آگے بڑھیں اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے اس کو اللہ کے راستے میں نچھاور کریں غریبوں کے لیے دان کریں اور غریبوں تک ان کو پہنچائیں میری یہ کوشش ہے اسی کوشش کے تحت آج میں نے اس ویڈیو کلپ کو ریکارڈ کیا ہے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور اس کو آپ شیئر بھی کریں گے اور ان حضرات کی جو مالی تعاون بھی کریں گے جانتے ہیں کہ کسی کے خلاف کچھ الفاظ ادا کر دینا کسی کی مخالفت میں کچھ بول دینا بہت آسان کام ہوتا ہے لیکن اس کام کو کرنا اس چھوٹے کام کو بھی انجام دینا یہ بہت بڑے دل اور جگرے کا کام ہوتا ہے حضرات نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں اپنے علاقے کے اندر کہ جس کو لفظوں میں بیان کیا جائے تو بہت مشکل ہے جن کی جس کے لیے یہ ویڈیو کے لیے بہت چھوٹی ہے ان کی جو خدمات ہیں وہ ایک بہت لمبے عرصے پر محیط ہے میں صرف چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا امید ہے کہ ان جھلکیوں کے ذریعے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلے میں جس شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہیں محبوب ملت حضرت مولانا محمد مہدی حسن آزاد قاسمی نقش بندی مدز اللہ العلی و نورانی یہ وہ شخصیت ہے جن کی خدمات کا دائرہ دہائیوں پر محیط ہے یہ آج سے نہیں کافی عرصے سے قوم و ملت کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں چاہے وہ دلی میں مدرسے کی شکل میں ہو چاہے وہ نیپال کے اندر ربانی فاؤنڈیشن تنظیم کی شکل میں ہو یہ وہ شخصیت ہیں وہ حضرات جو غریب ہوتے ہیں جب ان کی بیٹیاں جوان ہو جایا کرتی ہے تو اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر کے ماں باپ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھا کر کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت تو نے اس بیٹی کو تو ادا کر دیا میں نے اس کو جیسے تیسے کر کے اس کو جوان تو کر دیا اے اللہ لیکن میرے پاس اتنی طاقت و غسات نہیں ہے کہ میں اس کے گھر کو بسا سکوں اے اللہ کوئی اسباب مہیا فرما دے وہ حضرات جو اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں ان کے اوپر یہ حضرت بالا اپنا دست شفقت رکھتے ہیں اور ان کی بچیوں کی شادیاں فری آف کوسٹ کرواتے ہیں
ٹھنڈی کے اندر جو حضرات ٹھنڈی میں سکڑتے ہیں جو حضرات ٹھنڈی میں ٹھٹرتے ہیں اور جن کے پاس لحاف اور گدے اور کمبل کے پیسے نہیں ہوتے ان تک لحاف اور کمبل پہنچانے کا کام کرتے ہیں وہ بچے جو مدارس اسلامیہ میں پڑھتے ہیں یقیناً اکثر و بیشتر اس میں غریب ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ قرآن کریم کو حدیے سے خرید سکے ایسے مہمانان رسول تک یہ قرآن کریم کے نسخے پہنچاتے ہیں وہ حضرات جو قربانی کے اندر قربانی نہیں کر سکتے ان کے پاس گوشت نہیں پہنچ پاتا ایسے حضرات تک یہ گوشت پہنچاتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے کہ ایسے لوک ڈاؤن کے صورت حال میں بھی غریبوں اور بے سہاراؤں تک اناج پہنچا رہے ہیں ان تک کھانے پینے کی اشیاء پہنچا رہے ہیں ان تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچا رہی ہیں یقیناً ان کا یہ قدم قابل ستائش اور قابل فخر بھی ہے اس کڑی میں میں جس دوسری شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہے محسن ملت حضرت مولانا محمد ندیم القاسمی صاحب مدز اللہ العلی و نورانی جو بانی ہیں اسلامک آرگنائزیشن کے اس تنظیم کے تحت انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں اور قوم و ملت کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات دہائیوں پر محیط ہے یہ وہ شخصیت ہے جو وہ حضرات جو پیاسے ہیں یا وہ مائیں اور بہنیں جو اپنے گھروں کے اندر پردے کی وجہ سے پانی کے لیے ترستی ہیں اور دوسرے گھروں پر نہیں جا سکتی یقیناً ہمارے علاقے میں ہر گھر کے اندر ٹیوب ویل نہیں ہوتا ہر گھر کے اندر نل کا نہیں ہوتا ایسے گھروں کے اندر ہر گھر گھر کے اندر جا کر کے انہوں نے اس نلکے کا انتظام کیا ٹیوب ویل کا انتظام کیا اس کل کا انتظام کیا ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جن مساجد کے اندر لوگ نلکے سے پانی چلا کر کے وضو کیا کرتے تھے وہاں پر ٹوٹیوں کا انتظام کیا ہے بہترین وضو خانہ بنوایا ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جب نیپال کے اندر ایک بڑا زلزلہ آیا تھا ایسے وقت میں بہت سارے ریلیف فنڈ کو لوگوں تک پہنچایا ان کی ضروریات کو پورا کیا یہ وہ شخصیت ہیں جب ٹھنڈ کے اندر لوگوں کو گدے کی ضرورت ہوتی ہے مسجدوں میں تو ان کے لیے گدے مہیا کرواتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جب ٹھنڈ میں لوگ مطالبہ کرتے ہیں یا ٹھنڈ میں جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھنڈی کے اندر سکڑ رہے ہیں ٹھنڈی کے اندر ٹھٹر رہے ہیں اور ان کے پاس کمبل یا لحاف وغیرہ نہیں ہے تو ان تک لحاف اور کمبل بھی پہنچاتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جب قربانی کا وقت آتا ہے تو غریبوں اور یتیموں اور بے سہاراؤں تک گوشت پہنچاتے ہیں ان تک قربانی کے گوشت کو پہنچاتے ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جو یتیم بچوں کی تعلیم کی کفالت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں یہ وہ شخصیت ہے کہ اس کرونا وائرس کی وبا میں جہاں پر لوگ بھوک پیاس کی شدت محسوس کر رہے ہیں جہاں پر کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس موجود نہیں ہیں ایسے لوگوں کی چپکے چپکے یہ معاونت بھی کر رہے ہیں یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اپنے علاقے کے غریب نادار یتیم بچوں کو دینی اور عصری تعلیم کے لیے ایک بہترین ادارہ قائم کیا ہے فلاح المسلمین کے نام سے یقیناً جیسا اس ادارے کا نام ہے ویسا ہی یہ کام بھی کرتا چلا آ رہا ہے اور ان شاء اللہ العزیز یہ ہمیشہ کرتا بھی رہے گا میں اس کڑی میں جس تیسری شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہیں انیس ملت حضرت مولانا انیس الاسلام صاحب مظاہری دامت برکات ہوں العالیہ یہ وہ شخصیت ہیں جو گوشالہ کے اندر ایک مدرسہ فیض ملت کے نام سے چلاتے ہیں یہ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنا بہترین اور اتنی شاندار تعلیم اس مدرسے کے اندر ہے ہر سال کئی سارے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں اور وہ بچے پھر دنیا کے اندر جا کر کے ادارے کا نام روشن کرتے ہیں اور دینی فروغ کے لیے کام کرتے ہیں ایسے نازک حالات میں جو کرونا وائرس کے حالات ہیں اس ان حالات کے اندر بھی یہ غریبوں اور یتیموں اور بے سہاراؤں تک فوڈ کٹ تقسیم کر رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہے ہیں یقیناً ان کا بھی یہ قدم قابل ستائش ہے اس کڑی میں میں جس چوتھی شخصیت کا تذکرہ کروں گا وہ ہے خادم قوم و ملت حضرت مولانا عبد الرشید صاحب قاسمی دامد برکات ہوں العالیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اس علاقے کے ففٹی پرسینٹ بچے چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ دیوندی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا بریلی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں ففٹی پرسینٹ بچے اگر دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے مدارس کے اندر پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا اور ان کے رفقا کا اس میں ہاتھ ہے یہ پہلے بچوں کو گجرات میں لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے دینی تعلیم دیا کرتے تھے وہ بچے تقریباً ففٹی پرسینٹ سے زیادہ بچے وہ ہیں جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے ان سائے عاطفت میں 
اپنی زندگی کی تعلیمی سفر کا آغاز کیا ہے جب حضرت کو ضرورت محسوس ہوئی کہ گجرات سے زیادہ نیپال میں تعلیم کی ضرورت ہے گجرات سے زیادہ نیپال بھی ان چیز کی ضرورت ہے تو حضرت بالا نے پہلے پوکھرا کے اندر اور پھر اب بردی باس میں مدرسہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی اور اس ادارے کے اندر تقریباً کم و بیش پچاس سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں جہاں پر دینی تعلیم کا انتظام بہت بہتر آخر کی بھی اس مدرسے کے اندر حاضری ہوئی ہے یقیناً بڑا دل خوش ہوا جب میں نے وہاں کے تعلیمی نظام کو دیکھا وہاں کی اساتذہ کی کاوش کو دیکھا اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی محنت اور مشقت کو دیکھا یقیناً حضرت والا بھی قابل ستائش ہے لیکن ایسے وقت میں بھی اس ادارے کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کرونا وائرس کے حالات کے اندر بھی حضرت والا وہ تمام لوگ جو غریب نادار اور یتیم ہیں جن کے پاس کھانے اور پینے کے پیسے نہیں کے پاس کھانے اور پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں ان تک یہ کھانے پینے کی چیزیں مہیا کروا رہے ہیں یقیناً آپ میں نے جن حضرات جن جن حضرات کا تذکرہ کیا ہے ویڈیو کے اندر آپ تمام حضرات کی کابشوں کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوگی اور دیکھ بھی رہے ہوں گے یقیناً یہ وہ حضرات ہیں جن کو ہمیں سیلیوٹ کرنا چاہیے جن کی ہمیں ہمیشہ قابل ستائش کرنی چاہیے جن کی ہمیں ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے یہ علماء ہونے کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کے خادم بھی ہیں یہ وہی علماء ہیں جو سچے وارثین انبیاء ہے جو سچے وارثین انبیاء کے مستاق ہیں جو دینی علوم کے ساتھ ساتھ اپنے بوریوں بوریوں کے اوپر بیٹھ کر بچوں کو دینی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ یہ قوم و ملت کی خدمات کو بھی انجام دیتے ہیں یہ اپنے علاقے کے لیے تعمیر و ترقی کا بھی کام کرتے ہیں یہ وہی شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ باتیں کیا کرتے ہیں یہ وہی شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہم الٹی سیدھی چائے خانوں میں ہوٹلوں میں بازاروں میں جا کر کے الٹی سیدھی غیبت بیان کیا کرتے ہیں یقیناً یہ علماء ہیں جو علماء انبیاء کے وارث ہیں وارثین انبیاء کے خلاف ایک لفظ بھی ادا کرنا یقیناً ہمارے لیے قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لیے خدا را عالموں کے خلاف زبان کھولنے سے ہمیں بچنا چاہیے اور ان حضرات کی مالک تعاون کرنا چاہیے ان حضرات کے ساتھ مل کر بڑھ چڑھ کر قوم ملت کی خدمات کو انجام دینا چاہیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے اس نکلے ہوئے الفاظ کو قبول فرمائے اور اس ویڈیو کو ہمارے لیے ایمانی حرارت کا ذریعہ بنائے ہمارے لیے قوم و ملت کی خدمات کو انجام دینے کا ذریعہ بنائے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان محاسنین کی جو حضرات ہمارے لیے اوپر احسان کرتے ہیں ان کی جو خدمات ہیں وہ دنیا کے سامنے آئے وہ لوگوں کی نظروں میں آئے تاکہ ہمارے اندر بھی ان کاموں کے کرنے کا دائیہ اور جذبہ پیدا ہو دعاؤں کی درخواست ہے وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ